Pepe Torres, además, qué lujo, porque la doctora Sacieta va a tocar guitarra hoy en dos a la N. Qué responsabilidad. ¿A qué se te pueden ir votantes? Ah, no. <risa> Para futuras elecciones, a ver. Está un poco alta, vamos a ver. A ver, a ver una... ¿Cuál? <risa> ¿Una jarana limeña? Sí, es muy alta. Se me ha puesto la mente en blanco, ahorita, ahorita, ahorita. Un cachito más pequeño, solo para, para... Miren los labios. Todo me habla de ti. El viento, el sol, el mar, la rosa, el alelí. Y el viento al canturrear aquellas calles que contigo recorrí. El rosario de cuentas, todo me habla de ti, los peces para el mar, para el jardín la flor, la miel para la abeja y para mí tu amor. Uy, ay, 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 pero la campana y su taller, el indio con su candor, todo mi dulce querer, todo repite tu amor. La paloma, el alelí, la rosa, el colibrí, todo mi dulce querer, todo me habla de ti. Hoy muy alta. <risa> Fantástico, ha prometido disco. <risa> gracias, Rosario, por gracias. regalarnos algunos, algunas notitas de Sabemos que la guitarra está un poco sí, alta. Está súper alta. Pero bueno, hemos visto cómo, cómo hay destreza, sin duda. Vamos a ver más fotos, eh, a ver, señor, más eh, fotos. señor director, aquí en, en Dos a la N, para seguir compartiéndolas con la doctora Rosario Sacieta, que está hoy día con nosotros. ¡Ay, aquí. este día fue impresionante! ¿Qué pasó aquí? 8 de marzo, Día de la Mujer, y nosotros decidimos hacer, eh, pues, yo le decía, tengo el corazón tan grande que no puedo entregárselo a todas, así que hagamos una anticuchada, <risa> y ¿sabes qué? Una legión de anticucheras... Se pusieron y dijeron, doctora, nosotros hacemos los anticuchos. Otra gente Gracias. puso el corazón. ¿En el marco del partido o en el no, marco no, de No, no, en el marco de, 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 de hacer esto. Yeah. Y, y bueno, yo puse a, a, mi, a nuestra líder, a Violeta Correa, Ajá. porque era el Día Internacional de la Mujer. Asistieron como mil... 1.400 personas, lideresas de consumidores populares, de... de, de Gente representativa, madre, amas de familia, gente de casa. Ay, ese día fue, fue el día de las anticuchadas. Ahí, está. Ahí están las anticucheras. Bueno, hicieron como 2.500 anticuchos. Rosario, pese a las dificultades de nuestro país, ¿le tienes fe? Pero por supuesto, pero estoy absolutamente convencida. Lo único que necesitamos las mujeres es tener un poquito más de capacitación. No necesitamos pollos, necesitamos capacitación. ¿No crees? ¿Que ya fuimos? No, no fuimos. No fuimos mientras existan los niños y mientras nosotros podamos seguir caminando diciendo a las mujeres que tienen derecho a, a que sus hijos se reconozcan, que no pueden callar frente a un maltrato, y que los, eh, toda causa justa es, eh, tiene que ser absorbida por el Estado también. Los de, abogados de oficio, de magnífica calidad, centros de emergencia para las mujeres. Nosotros tenemos un plan impresionante del 2006 al 2011, le hemos proporcionado, aquí estamos con gente coordinadoras. Mira, en Lima Metropolitana aproximadamente, estas mujeres que fueron maltratadas o que fueron tuvieron algún problema, se les solucionó el problema y dijeron, doctor, ahora me toca a mí apoyar. Mm. Y tenemos una red de 160 eh, o 170 coordinadoras en todos los distritos de Lima Metropolitana. Uh -huh. Entonces, él, él pone un cartel y dice, aquí está la señora Ley. Cualquier situación de abuso de hombre o de mujer, inmediatamente ellos nos llaman. Yeah. Y así es como tenemos una cadena invisible de justicia. Eso es lo que nosotros queremos. Pero esa justicia en la que hablas es la que te ha llevado también a casos como el de aquella madre que vivía con su hija y un día llega a casa y se encuentra que la hija que la hija muerto. La policía la detiene a ella, la mete en prisión, se demuestra que ella ha sido asesinada, que ha sido violada y ella sigue en prisión. De esa justicia hablas, Charo. Pero para eso estamos. ¿Y sabes por qué pasó todo Porque esto? Es un caso que es el caso de Basilia. El caso de Basilia. Basilia llega a la radio y me enseña unos papeles. 
y de, no, no me lo quería decir, pero Basilia no leía ni escribía. Y me dice, me encuentro, doctor, un día llego a mi casa y mi nieta había muerto. Ah, era nieta, la creo. nieta había uh -huh. muerto. Y le culparon a la mamá. Es decir, en un día Basilia tenía a su nieta por enterrar y a su hija en Santa Mónica. Y yo le digo, ¿qué te ha dicho el juez? No sé. Y me enseñaban los papeles, porque ella no sabe leer y escribir. Y eso es un llamado. Usted que me está escuchando, señora, si sabe leer y escribir, vaya a su cuadro. No esté viendo tanta telenovela y apoye a tantas mujeres que necesitan leer y escribir. Pero hay aquí un asunto de, 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 de Basilia que logramos revertir el tema. Uh -huh. Porque descubrimos, y el juez instructor no lo descubrió, de que allí había un certificado de necropsia. Uh -huh. Y el certificado de necropsia decía que había sido violada y que había espermatozoides que habían ingresado al cuerpo de la víctima cuando ella estaba viva. Entonces la habían violado uh -huh. y luego la habían matado. No podía ser la mamá. Y, y estuvo año y medio de esta situación. Al llegar, es, es impresionante. Eso, es, eso incluso ha salido en, en, en algunos documentales en el exterior. Es impresionante. ¿no? Es impresionante que por no saber leer y escribir, ¿y el juez dónde estaba? Entonces, aquí viene una reflexión que es que las mujeres necesitamos educarnos, mm. capacitarnos. Ya la gente ya no quiere la lata de leche, ni que te regalen el, el pollo, ni arroz, mm. ni azúcar. Quiere educarse. Salgamos de blanco.